Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Serena Leiter Yusuke und ich bewerte nun das absolut geile Battle Lion gegen Uff Boom Bang. Vorab muss ich aber mal dazu sagen, sollte dieses Video nicht rechtzeitig kommen, am Montag um 19 Uhr, werde ich wahrscheinlich meinen Upload-Plan ändern müssen. Denn es kann nicht sein, dass die Analysen dann immer zu spät rauskommen, weil ich keine Zeit habe am Wochenende. Aber das ist jetzt eine Nebensache, kommen wir nun erstmal zur Bewertung und fangen wir da mal mit dem Video an. Da bleiben wir auch gleich mal beim Beat von Lion, also das Video von Lion ist etwas schnell entstanden. Also Schneide- oder Drehaufwand ist jetzt nicht unbedingt drin. Man hat eigentlich auch keine Szenen drin, wo wirklich irgendetwas richtig passiert. Aber auch wenn jetzt eigentlich niemand im Video sozusagen zu sehen ist, ist das Video dann doch noch ansehnlich, weil es gut zur Atmosphäre und zu dem düsteren Unterton der gesamten Runde passt. Im Gegensatz dazu haben wir dann Uff Boom Bang 535, der dann eher eine witzigere Runde macht und ein farbenfroheres Video. Da sieht man auch, dass der Drehaufwand etwas höher war, beziehungsweise auch etwas mehr Locations vorhanden sind. Das Video besteht dann hauptsächlich aus Performance-Szenen. Und das Video im Hook-Teil ist dann auch noch sehr schön gelungen mit einem Cheshire, der Mo spielt und einem Uff Boom Bang, der gerade so tut, das wäre Brian Diamond. Ja, ich weiß, ich muss das noch irgendwie ansprechen, dass Uff Boom Bang da irgendwie keinerlei Lippensynchronität hat. Ich weiß, dass da beim Drehen etwas schief gelaufen ist, also verzeih ich den Fehler. Vor allem, weil bei Lion so gar keine Lippensynchronität dabei war. Also, nur den Fehler hin, sehe ich jetzt mal hinweg. Dafür haben wir sehr, sehr viele Szenen, wo er sich mit der Hand über den Mund fest, die sind ja auch sehr schön. Und jetzt mal Real Talk, Uff Boom Bang hat einiges vorgehabt fürs Video und es ist einfach viel zu viel schief gelaufen. Da will ich immer kurz Credits geben, was für Mühe er da eigentlich alles reingesteckt hat und es ist eigentlich sad, wie viel davon schief gelaufen ist, aber dafür ist das Video dann doch noch sehr gut geworden. Also Video ist auf jeden Fall Uff Boom Bang vorne. Kommen wir nun mal zu den Rap Skills und bleiben wir gleich bei Uff Boom Bang. Das ist jetzt natürlich keine absolut perfekte Leistung, die Uff Boom Bang da gebracht hat, aber auf jeden Fall gut für einen Newcomer. Das einzige Problem, das ich bei Uff Boom Bang dann immer sehe, ist, dass er auf zu schnellen Beats rappt und dann immer so klingt, als würde sich etwas verhaspeln. Dann kommen auch manche Flows etwas komisch, aber wenn man dann die Originalrunde sieht, also die Runde ist übrigens angelehnt an Brian Diamond, aber dazu kommen wir später. Also wenn man die Flows jetzt anhört, ohne die Brian Runde zu kennen, dann kommen sie komisch, aber wenn man dann die Brian Runde anhört, merkt man, dass er sie einfach rausgenommen hat aus der Runde und die da sozusagen hingehören. Zum Beispiel bei der ersten, dann wo da die Pause war und dann klasse Witz. Du sagst du fitz alle hier, klasse Witz. Was Taktgefühl angeht, hat Uff und Bang aber keine Probleme, der es durchgängig anbietet. Kommen wir nun zu Lion und Lion hat auf jeden Fall auch einiges zu bieten, was Rap Skill betrifft. Einerseits hat er ziemlich coole Flow Passagen drin. Ich habe den Boom Pepper Sound, so unfassbar laut und Yusuke kann nur sehen, wie ich euch Husos verhau. Bei Lion finde ich auch die Audioqualität von der Stimme besser gelungen. Bei Uff Boom Bang war es ja das etwas verhaspelte Rappen, das er noch in der Quali hatte, das jetzt auch in dieser Runde der Fall war. Bei Lion ist es das leichte Nuscheln, das er schon seit der Quali hat. Man kann eigentlich sagen, im Endeffekt sind beide ungefähr auf einen Level was Rap Skill betrifft, aber ich sehe hier Lion ein kleines bisschen vorne. Ich fand die Flows bei Lion einfach etwas strukturierter, was wahrscheinlich auch einfach daran liegen kann, dass er sie nicht geschrieben hat, wie als wären sie von Brian Diamond. Ich merke gerade, dass ich schon wieder ziemlich müde klinge, was einfach daran liegt, dass ich ziemlich müde bin, aber wenn ich jetzt morgen weiter aufnehme, dann kommt die Analyse wieder um 6 Uhr früh am Dienstag, also werde ich das jetzt noch fertig aufnehmen und dann hochladen. Kommen wir nun zum Text. Mal vorab möchte ich sagen, dass die Reime bei Lion jetzt nicht die spektakulärsten Reime sind, aber sie sind auf jeden Fall deutlich besser als bei Uff Boom Bang. Bei Lion sind auch Punchline-mäßig einige gute Dinge dabei. Ey, yo, dein scheiß Name ist mir wirklich fremd. Ich komme zu dir nach Haus und das macht Uff Boom Bang. Ich steige mich stetig und das geht es steil, weil ich dich fick herausstoß. Beyblade Style. Bei deine Mom das sieht, schlägt sie dich purpurrot und als Straf kriegst du eine Woche Hund. Verbot. Aber dann haben wir noch einige Textpassagen dabei, wo er ihn mit Gewalt androht, die halt nicht wirklich irgendwie Sinn ergeben, außer dass sie teilweise ziemlich gut gereimt sind. Bei Uff vom Bang ist es dann etwas anders, da fand ich zwar eigentlich nur zwei Lines richtig gut. Ey, alter Leon, was gibt's da jetzt noch zu sagen? Du kannst gehen, meine Lines wie deine Freundin, du hast den nicht kommen sehen. Ich schlage dich ohne Grund, endet für dich nicht gesund und du rennst Männern, hinterher wie Nika. 
Das sind jetzt eigentlich nicht wirklich die gegnerbezogensten Lines, aber die fand ich dann doch noch recht witzig. Bei of Boom Bang ist mir einfach aufgefallen, ich glaube einfach, dass ich die ganzen Lines überhaupt nicht richtig verstehe. Also vom Sinn her, ich lese mir den Text durch und weiß nicht, was er meint. Ich habe mir auch die der zugehörige Brian Diamond Runde angegeben, an der er sich orientiert hat. Jedoch ist mir aufgefallen, dass Brian Diamond in der Runde so gut wie keine Highlight Lines drin hat. Aber jetzt zum Beispiel sowas wie Route 66 liegt nicht in Frankreich, du sparst, habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht verstanden. Also was Lion da für Lines drin hat bezüglich Gewaltandrohungen, hat Wester kompensiert mit seinen Lines über seine Penisgröße. Ich sehe bei beiden Highlight Lines, Standard Lines, solide Lines, eher wacker Lines und Lines, die ich nicht verstehe. Tatsächlich sehe ich beide bezüglich Punchlines und Text recht ausgeglichen, jedoch Lion noch etwas vorne, weil er einfach eine nicht so beschissene Reimtechnik hat. Kommen wir nun zu Kreativität und Style. Ich weiß, dass ich etwas negativ klinge, weil ich die Runden hier gerade tot analysieren muss, aber im Endeffekt ist das bei beiden Seiten ein ziemlich gutes Battle. Kommen wir zu Lion und man kann einfach sagen, der Typ ist ziemlich gut unterwegs, was Style betrifft. Er findet sich gerade und er ist das Düstere, steht ihm auf jeden Fall. Bei Kreativität kann ich jetzt nicht wirklich irgendwas hervorheben, was da jetzt aufgefallen ist kreativ. Was man aber auf jeden Fall lobenswert erwähnen kann, ist, dass ich da mal auch was bei der Mischung getraut wurde. Also durchgängig tief gepitchte Doubles, die fand ich recht atmosphärisch, wenn auch teilweise etwas störend bei der Verständlichkeit, aber im Endeffekt hat man da doch noch alles verstanden. Bei Ufo und Bang ist es dann eigentlich genau andersrum, der hat dann eher weniger Style, weil er mehr versucht den Style zu adaptieren, was ich ihm aber dennoch anrechnen werde, weil es natürlich auch das Konzept von der Runde ist und ich kann ihn jetzt nicht für sein Konzept bestrafen, weil das wäre irgendwie dämlich. Vor allem habe ich auch gesagt, dass ich Kreativität hier besonders hervorheben werde und die Kreativität wurde hier definitiv gezeigt. Da wurde sich so eine Challenge selbst auferlegt, dass man einfach eine Runde imitiert von jemandem bzw etwas als Vorlage nimmt, was meiner Meinung nach am besten in der Hook umgesetzt wurde von Cheshire. Da aber hauptsächlich auch wegen dem Video, dann ist es natürlich klar, dass man jetzt nicht gegen einen anderen Gegner den Hagen nur gleichen Text verwenden kann, beziehungsweise auch nicht alles adaptieren kann, weil es auch nicht immer Sinn macht. Da möchte ich bei beiden nochmal die Hooks erwähnen, sowohl die Hook von Flow als auch die Hook von Cheshire gehen eindeutig mal ins Ohr und werten beide Runden deutlich auf, also sorgt auch dafür, dass man die Runden die definitiv öfter hören möchte. Also im gesamten Druck haben wir einen Lion, der eine ziemlich atmosphärische Runde gemacht hat und meiner Meinung nach beim Rap Skill und beim Text Skill ungefähr gleich abgeliefert hat wie Uff Boom Bang, aber ein kleines bisschen besser war. Und auf der anderen Seite Uff Boom Bang, der jetzt vielleicht bei Text Skill und bei Rap Skill ein kleines bisschen hinten liegt, wenn auch nicht viel jedoch einfach komplett bei Video abgeräumt hat, bei Konzept abgeräumt hat, bei Kreativität abgeräumt hat. Also das Battle ist schon sehr knapp, versteht mich nicht falsch. Es ist ein sehr gutes Battle und auch ein Battle, das wirklich auf Augenhöhe stattfindet. Aber man merkt auf jeden Fall, wie viel Arbeit und Kreativität in die Runde von Uff Boom Bang reingesteckt wurde und das fällt auf jeden Fall positiv auf. Auch wenn ich es hasse, mich in diesem Turnier jetzt von Lion trennen zu müssen, gebe ich diese Runde an Uff Boom Bang und er ist so mit dem Halbfinale und steht gegen Boa im Battle. Morgen kommt dann das Battle Online von den Teilnehmern, bei denen ich schon, denke ich mal, am meisten erwartet habe im Vorhinein. Da kommen Slash und Cheshire. Und in der nächsten Woche kommt dann schon das Battle, auf das wir alle gewartet haben. Wir wissen natürlich schon die Paarung, aber es hindert uns nicht daran, die Paarung nochmal episch einzublenden. 